อ่ะเอาละครับต่อมาตอนนี้ก็ถึงหอแล้วคงอัดได้อีกไม่นานต่อมาก็ขึ้นเรื่องทอร์ชันกันทอร์ชันก็ที่ดูดูกันแล้วเรียนในการเรียนในฟิสิกส์ก็ไอ้พวกทอร์ชันก็คือการบิดนั่นเองการบิดในที่นี้การบิดก็คือการบิดตามเส้นโค้งใช่ไหมอืมไม่ต้องรู้แล้วกันว่ามันมาอย่างไงก็คือไอ้ที่เขียนมาก็คือการโซ่แล้วกันโซ่โซ่โซ่ไปโซ่มาก็จะได้เป็นทอร์กแต่สูตรทอร์กของเรามีสองสูตรก็คือสูตรทอร์กในฟังก์ชันของระยะทางกับฟังก์ชันทีอ่าสูตรแรกไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันมามายังไงนะปวดหัวอ่าสูตรแรกทอร์กในฟังก์ชันของ s ก็คือ db by ด้วย ds ดอด้วย n นะอืม nt ด้วยก็ได้อ่ามันจะได้รู้หน่อยว่าเป็นอะไรอันนี้คือสูตรแรกสูตรที่สองสูตรที่สองก็คือทอร์กในฟังก์ชันเวลาเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วยขนาดของ r d i p t คูณด้วย b d i p t แล้วก็ดอทกับเอ็นไอ้อันบนนี้ก็ดอทนะสองตัวนี้ดอทกันสองตัวนี้ดอทกันโอเคมามีสองสูตรมาเริ่มไปเลยรู้สูตรนี้แล้วเราก็เราเรา,เรารู้ n ใช่ป่ะ n คืออะไรแล้วเรารู้ b b คืออะไรใช่ป่ะพอโจทย์ให้มาเราก็สามารถหาได้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยมาทำโจทย์ดีกว่ามาโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดเส้นโค้ง R ให้ x มาให้ y มาให้ z มาจงหาทอร์ชันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยหาทอร์ชันจากการหาสมการสมการอะไรฟังก์ชันเวกเตอร์เชิงเวกเตอร์ใช่ป่ะคือให้ x มาก็เอา x เนี่ยมาแทนในค่าของ r t ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ก็เอา x มาใส่กลายเป็น3 cos t i นะก็ได้แล้วเอา y มาใส่กลายเป็นบวก3 sin t j แล้วก็ z มาใส่ก็คือบวก4 t k ทีนี้เราจะหาอะไรบ้างเราจะหา n จะมาหา n t n t เท่ากับ t d i p ส่วนด้วยขนาดของ t d i p แล้ว t อ่ะ t หาได้ยังไง t นี้ก็หาได้จากการเอา r เนี่ย d i p ซะแล้วก็ส่วนด้วยขนาดของ R ดิฟหา R ดิฟก่อนเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้มาดิฟซะก็กลายเป็น R ดิฟทีดิฟซายได้คอสกลายเป็นลบเอ้ยดิฟคอสได้ซายกลายดิฟคอสได้ลบซายกลายเป็นลบสามซายทีไอดิฟซายได้ลบคอสใช่ป่ะอันนี้ก็หมายผิดละกลายเป็นลบสามคอสทีเจแล้วก็ดิฟสี่ทีก็เหลือสี่บวกสี่เคโอเคนะถูกหรือเปล่าดิฟมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บลบสามซายเออเครื่องหมายมันถูกนี่ดิฟซายได้คอสเออเป็นบวกโอเครีบไปหน่อยทีนี้หาขนาดอืมหาขนาดก็ใส่เอ็กซ์ลูดไปเลยเป็นลบสามซายทีทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยสามคอสทีทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วยสี่กำลังสองทีนี้ก็คงไม่ต้องโซ่อะไรมากมานะ3กำลัง2เป็น9 3กำลัง2เป็น9ดึง9ออกมาดึง9ออกแล้วมันก็จะเหลือสายกำลัง2บวกคอกำลัง2ตัดไปเป็น1เลยนะโอเคข้ามขั้นตอนไปเลยทีนี้4กำลัง2เป็น16บวกกันเท่ากับรูทยี่ห้ารูทยี่ห้าถอดรูทออกมาเป็น5โอเคเราก็จะได้ค่า t ออกมาแล้ว t ของเราเท่ากับ r r ดิฟหารหารด้วยขนาดของ r ก็ใส่เข้าไปลบสามสายทีไอบวกสามคอสทีเจบวกด้วยสี่เคแล้วก็หารด้วยขนาดก็มันก็คือห้าอ่ะทีนี้เราต้องหาอะไรต่อหาเอ็นใช่ป่ะหาเอ็นก็คือเอ็นนี่เอ็นก็คือเอาทีมาดิฟซะทีดิฟอ่ะดิฟเลยไม่ต้องรอช้าทีดิฟเท่ากับดิฟซายได้คอสลบสามคอสทีไอ่ะแล้วก็ส่วนห้าทั้งหมดดิฟคอสได้ลบสายก็กลายเป็นลบสามสายทีเจดิฟสี่คือศูนย์โอเคก็จะเหลือแค่นี้แล้วก็หาขนาดมันซะหาขนาดขนาดของทีดิฟก็เท่ากับสแควร์รูทลบสามคอสที
กลังสองบวกด้วยลบสามสายทีกลังสองส่วนด้วยห้าโอเคทีนี้สามกลังสองเป็นเก้าสามกำลังสองเป็นเก้ากลายเป็นเก้าส่วนด้วยห้าดึงออกมาเก้าส่วนห้าแล้วข้างในก็จะเหลือคอยกำลังสองบวกสายกำลังสองเป็นหนึ่งนะโอเคตัดกันก็เดี๋ยวก่อนห้าห้ายี่สิบห้าสิก็จะออกเป็นสามส่วนห้าทีนี้ก็ได้ทีดิบละทีดิบออกมาเป็นสามส่วนห้าใช่ไหมหาอะไรต่ออ่ะหาเอ็นหาเอ็นได้จากการนำทีดิบส่วนด้วยขนาดของทีดิบโอเคก็สามอ่ะดูเลยแล้วกันตัดไปเลยอันนี้มีสามสามใช่ปะ่ะอันนี้ห้าพอเราเอาสามส่วนห้าไปเป็นส่วนปุ๊บสามก็ตัดกันห้าตัดกันก็จะเหลือลบ cos t i ลบ s i n t j โอเคขั้นข้ามขั้นตอนไปเลยเราเก่งแล้วเราทำมาเยอะแล้วทีนี้ก็จะได้เอ็นละได้ทีละได้อะไรหมดทุกอย่างแล้วเราจะหาหาบีหาบีเพื่ออะไรอันนี้ดิฟใช่ปะ่ะเอาบีมาดิฟแต่แล้วยังไม่มีบีเราต้องหาบีก่อนทีนี้เอาบีตั้งอ่าเราอ้างสูตรเลยเมื่อกี้เรียนแล้วบีเท่ากับเอ็นคอสทีใช่ปะ่ะอ่าเราก็ตั้งเลยไอเจเคนะตัวนี้ก็เป็นตัวของทีใช่ปะ่ะทีคืออะไรทีคือลบสามส่วนห้าใช่ปะ่ะอ่าลบสามสายทีส่วนด้วยห้าเจก็คือสามคอสทีส่วนด้วยห้าเคก็คือสี่ส่วนห้าอ่ะของเอ็นบ้างเอ็นคืออะไรเอ็นคือลบคอสทีทีแล้วก็ลบสายทีอันนี้เป็นศูนย์ทีนี้เราก็มาตั้งตั้งไออย่างนี้แล้วก็ลบเจแล้วก็บวกเคประมาณนี้ไปตั้งเอ,เองนะคุณคุณลงคุณขึ้นแล้วจะหาคำตอบออกมาได้เท่ากับ b เนี่ยก็เท่ากับ4ส่วน5 s i n t i ลบ4ส่วน5 cos t j บวกด้วย3ส่วน5 k โอเคอันนี้โซมาแล้วจะได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดนะทีนี้เหลืออะไรบ้างเหลือดิฟ b ใช่ป่ะอ่ะเราเอา b มาดิฟซะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะดิฟเราต้องดูก่อนว่าเขาดิฟอะไรแต่ข้อนี้อาจารย์เขาเขียนงี้อาจารย์เขาทําในรูปของอุ่นเดินกล้องอาเขาทําในรูปของเหลือทางก็คือดิฟทีเทียบกับเอสอ่าดิฟทีเทียบกับเอสได้หลายบ้างเราใช้กลุ่มโซ่ดิฟทีอ่าดีบีบาร์ดีทีแล้วก็คูณกับดีทีบาร์ดีเอสเท่ากันไหมเท่ากันนะถ้าตัดทีออกทีนี้ไอเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเขียนงี้ดีเอสบาร์ดีทีจะเป็นวีใช่ไหมแต่เราเขียนกลับกัน dt by ds ก็จะได้เป็น1ส่วน v โอเคอันนี้ก็กลายเป็น1ส่วน v ซะแต่ทีนี้มันเป็นสเกล่าใช่ป่ะ s เป็นสเกล่าก็ต้องใส่ absolute เข้าไปด้วยมาเขียนฟังก์ชันเข้าไปด้วยอ่าได้แล้วแล้วไงต่อดีก็ดิฟไปเลยดิฟ b เทียบกับ t ก่อนคือตัวนี้มาก็กลายเป็นดิฟ b เทียบกับ t ใช่ป่ะก็ดิฟบีที่กับทีก็คือดิฟบีใช่ป่ะดิฟซายกลายเป็นคอสก็กลายเป็น4ส่วน5คอสทีไอแล้วก็ตัวนี้ดิฟลบสส่วน5คอสก็กลายเป็นซายก็กลายเป็นบวกซายบวก4ส่วน5ด้วยซายทีเจแล้วก็ดิฟสส่วน5ก็กลายเป็น0นะแล้วทีนี้ก็หาอะไรต่อดีก็เวลาจะหมดแล้ววิดีโอต่อไปแล้วกัน